Olá, já está no ar mais uma edição do Rio Preto News e você vai ficar por dentro das principais notícias que foram destaques nesta sexta-feira. Capu realiza o quinto encontro de mulheres cooperativistas de Unaí. Prefeitura inaugura a decoração de Natal de Unaí e recebe Papai Noel na Praça JK. Motorista passa mal e ônibus cai de viaduto em contagem. Escola de Minas Gerais cria moeda alternativa para premiar bons alunos. Operação Terrão da Polícia Rodoviária Federal desarticula a quadrilha em São Paulo. E Trump cancela encontro com Putin durante o G20. Ativistas se mobilizam contra o G20 na Argentina. Tudo isso e muito mais é o que você vai ficar por dentro agora. Boa noite para você. O Natal proporciona sonhar acordado e voltar a ter sentimentos que há muito tempo estavam escondidos dentro do coração. As luzes do Natal espalhadas por todo o Naí criam sensações, emocionam o público e resgatam a simbologia do Natal. E a Prefeitura de Unaí inaugura hoje, dia 30 de novembro, às 20 horas, na Praça JK, a Praça da Prefeitura, a decoração de Natal de 2018. O bom velhinho Papai Noel está chegando e aqui em Unaí, no noroeste de Minas, a prefeitura está decorando aqui a Praça JK. O objetivo é trazer as luzes e a paz do Natal para todas as famílias. É verdade, Jean. O clima de Natal é, leva todos nós ao melhor período da nossa vida, que é a infância, né? Então tem uma vibe, um espírito natalino, algo que faz a gente se sentir mais feliz nesse período. Pelo menos isso acontece comigo. E o prefeito Branquinho, ele direcionou a Luciana, a equipe da Secretaria da Cultura e Turismo, para é, uma série de ações para o Natal desse ano. Então hoje, sexta-feira, dia 30, o Bom Velhinho será recebido aqui na praça às 8 horas da noite, mas um pouco antes já vai ter o coral é, é, da Igreja Católica, dos Canarinhos, é, cantando aqui, a, é, um pouco antes das 8 horas, a banda de música de Unaí, banda municipal, com músicas natalinas também, é, brinquedos, pipoca, pula-pula, brinquedos infláveis, é, pipoca e algodão doce também, de graça para a criançada, vai estar tá muito bonito aqui. E aí o Papai Noel chega às 8 horas da noite com aquela festa, vai ser muito bom. A decoração da praça vai até que dia? É, o Papai Noel ele estará aqui na praça todos os dias, todos os dias, é, recebendo a criançada para fotos, enfim, e recebendo cartinhas também com pedido de presente, todos os dias até a noite do dia 23 de dezembro. Dia 24 ele vai lá para o hospital. E a decoração na cidade, aqui na praça, em outras praças, na avenida, pela primeira vez, distritos também vão receber é, motivos natalinos, normalmente, tradicionalmente, até o dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis, normalmente. A Associação Profissional dos Contabilistas de Unaí, em virtude dos últimos acontecimentos envolvendo alguns profissionais da contabilidade de Unaí, vem por meio desta informar que repudia qualquer ato que possa vir a ser praticado no intuito de fraudar a legislação, se utilizando de técnicas e manobras contábeis para tais fins ilícitos. A associação apoia qualquer forma de fiscalização no intuito de coibir esse tipo, esse tipo de prática, seja por profissionais da contabilidade ou qualquer outro. No entanto, cabe esclarecer que a maioria dos profissionais de contabilidade sempre trabalham e trabalham com ética, justiça social e honestidade, buscando sempre dar as orientações corretas para seus clientes prosperarem e assim contribuir para o crescimento do município de Unaí e o estado de Minas Gerais e o Brasil. Lamentamos que alguns profissionais se desviaram de sua missão e esperamos que a justiça seja feita e que se realmente cometeram tais atos, eles paguem pelos erros com o rigor que a lei assim determina e que tais profissionais não representam o pensamento e forma de trabalhar que a associação prega. Lutaremos sempre pela valorização da classe contábil, pois em sua maioria são profissionais extremamente competentes e éticos. 
integrar, capacitar, valorizar e apoiar a participação da mulher no campo e no cooperativismo. Estes são alguns dos muitos objetivos da Capu ao realizar o quinto encontro de mulheres cooperativistas de Unaí. A reportagem é de Giancarlo Faria. Dezenas de mulheres associadas a Capu reuniram-se no hotel Fazenda Curva do Rio para o quinto encontro de mulheres cooperativistas de Unaí. Na verdade é a primeira, é, 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 esse primeiro evento que nós fizemos para as, para as associadas e para as esposas dos associados, né? E estamos querendo melhorar, né? Para ser mais eficiente, diminuímos o, o número, mas estamos é, 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 primando pela qualidade, né? Então por exemplo, esse pessoal que está participando hoje, já na próxima não vai. Né? Porque aí a gente tem umas palestras boas que trazem resultado. Né? E aqui também com fraternização, com menos gente e que são escolhidos só, só esposa de sócio e só sócias mesmo, vai dar uma qualidade melhor para isso aí. Durante a abertura do evento, o presidente reconheceu a importância da mulher no campo, que trabalha lado a lado com o produtor para produzir o pão nosso de cada dia. E sem vocês... A maioria das vezes, os maridos não, é, não ficariam na atividade, né? porque ela é muito difícil. É, o trabalho dia a dia é difícil. O encontro de mulheres foi importante também para reconhecer a atuação da mulher no cooperativismo e nas famílias do campo. É claro, ela que é, ela que é o esteio né, da, da família no campo. Então a gente deve muito a ela, né, que ela ajuda no desenvolvimento e nós temos que valorizar e às vezes trazer é, 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 possibilidade dela ter um próprio negócio na fazenda, paralelo ao do marido ou dos filhos. Né? Olha, é maravilhoso, eu acho assim que nós somos privilegiadas, é um lugar mais saudável de viver, é, um, é, um, é assim, uma fraternidade diferente aqui na cidade, né? então assim, é muito, muito gratificante. Sem dúvida. Uh, o papel da mulher, o empoderamento da mulher na economia, seja ela em todas as áreas, ela está se revestindo de uma importância fundamental. Hoje a mulher, junto com o marido, o esposo, ela faz parte da economia doméstica. Hoje ela, ela é uma é função preponderante hoje da mulher também estar uh, dentro do mercado de trabalho. Nesse sentido, a gente vê que realmente todos esses movimentos que estão acontecendo, é, a participação da mulher está sendo fundamental. A médica veterinária e também coordenadora dos comitês educativos, Regiane Joslin, palestrou sobre o tema A importância da mulher para a administração rural e o cooperativismo. Regiane usou o exemplo da semente de uma grande árvore para ilustrar a importância e o potencial da mulher. Para as mulheres do campo, este reconhecimento é importante. Sim, é verdade. É, nós temos que ser, é, ter esse reconhecimento, né? É, porque a gente trabalha muito, muitas de nós que estamos aqui, não só trabalhamos na fazenda, como trabalhamos com a igreja, com as associações. Com, né? Então, assim, é um trabalho forte, intenso, todo dia. E não perca a seguir, motorista passa mal e ônibus cai de viaduto em contagem. E Escola de Minas Gerais cria moeda alternativa para premiar bons alunos. Em dezembro, a TV Rio Preto será Digital HD. Digital HD, alta definição de imagem e som. Já estamos de volta e veja a previsão para o tempo e a temperatura para este sábado. Em Unaí, a máxima é 29, com mínima de 23 graus. Em Buritis e em Arinos, a máxima é 32 e a mínima é 22. Em Paracatu, máxima 28 e mínima de 22. Em João Pinheiro, máxima de 27, com mínima de 21. E em Dom Bosco, máxima de 30, com mínima de 23. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos nublado com chuva a qualquer momento. E vamos para o noticiário regional. Na manhã desta quinta-feira, um ônibus caiu de um viaduto e deixou 19 pessoas feridas em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte. O motorista do coletivo teve um mal súbito. A reportagem é de Victor Veloso. 
o motorista da linha 001C seguia no sentido Eldorado, em contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, quando perdeu o sentido da direção, bateu em um poste, quebrou a mureta do viaduto e acabou caindo na avenida Trajano Araújo Viana. Um advogado da empresa Expresso Nossa Senhora Boa Viagem, proprietária do ônibus, afirmou que o motorista teve um mal súbito antes do acidente. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local para socorrer as vítimas. Seis pessoas ficaram em estado grave e precisaram ser encaminhadas para o Hospital João 23 em BH. Outras vítimas foram levadas para o Hospital Municipal de Contagem e o Hospital Santa Rita, também na cidade. Para auxiliar no socorro às vítimas, a equipe do Corpo de Bombeiros ainda precisou utilizar o helicóptero Arcanjo da Corporação. A Defesa Civil da cidade informou que a estrutura do viaduto não foi danificada e o trânsito voltou a fluir normalmente no local. Operação Tapa Buracos começa em Paracatu. E de acordo com o secretário de obras do município, Ildeu Goulart, após um grande período de chuvas, a usina de massa asfáltica que estava parada começou a rodar nesta quinta-feira. E que enquanto a chuva der trégua, os trabalhos irão continuar tapando os buracos iniciado pelos maiores. E ainda em Paracatu, o Centro de Atendimento Psicossocial, CAPSE, realizou na Câmara Municipal o primeiro fórum intersetorial de saúde mental, que a abordou sobre prevenção do suicídio com o tema Rede de Atenção Psicossocial, Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida. Uma escola pública de Minas Gerais usa a educação financeira para reforçar o desempenho dos alunos. Comportamento e boas notas são trocados por moedas alternativas que podem ser usadas para comprar itens dentro da escola. Essa aqui não é uma loja comum, mas funciona como qualquer outra. Os clientes entram, escolhem os produtos. A diferença vem na hora de pagar. O real por aqui não tem vez. A moeda é outra. Você tinha 750 mais 20 é moldes. Vai dar quanto, Raquel? 770. Essa lojinha fica dentro de uma escola municipal de Belo Horizonte e a nota que vale para fazer compras por aqui é essa aqui, ó, chamada Emóquio. Trata-se de uma moeda paralela criada pela escola e que tem feito toda a diferença na educação financeira e no desempenho escolar dos alunos. Os alunos ganham dinheiro quando não faltam as aulas, quando se comportam bem e fazem as atividades. Se provocam brigas ou incitam a violência, pagam multas. Aí cada um controla a sua conta. E eles podem usar o dinheiro para comprar os itens da loja, todos doados por professores e pessoas da comunidade. Esse projeto surgiu né, a partir de alguns, algumas experiências que a gente já tinha visto em outros lugares. Adaptamos aqui para a escola. E tentamos melhorar a nossa frequência, né, dando emóquios para aqueles alunos que né, estão aqui na escola todo dia. E também é, tentando melhorar, melhorar o comportamento dentro de sala. Além de incentivar o bom comportamento, a moeda paralela é uma aliada na hora de aprender sobre finanças. A loja só abre antes de ocasiões especiais e datas comemorativas. A escola também procura incentivar o consumo consciente. Você não pode ficar comprando, gastando, ai ah, eu quero aquilo, quero isso, mas quando você vê o seu dinheiro está pouco, aí você tem que ser pensativo e economista. O Jordan ficou feliz em poder comprar, pela primeira vez com o próprio dinheiro, presentes para a mãe. Todo ano você tinha que ir lá, pedia, eu pedia ao meu pai, pai, me dá um dinheiro para eu comprar uma lembrancinha para minha mãe. E aí, esse ano eu não precisei te pedir nada, foi tipo assim, como se fosse do meu trabalho que saía... O dinheiro, o presente da minha mãe. Não perca a seguir, Paulo Guedes confirma que o Ministério da Economia terá seis secretárias. E a Operação Terrão da Polícia Rodoviária Federal desarticula quadrilha em São Paulo. Então sai daí que eu volto já já. Em dezembro, a TV Rio Preto será Digital HD. Digital HD, alta definição de imagem e som. Estamos de volta com Rio Preto News e vamos agora ao noticiário nacional. Paulo Guedes, que assumirá o Ministério da Economia no próximo governo, afirmou que pretende enxugar em 30% a estrutura atual. A decisão de Guedes é fixar em seis o número de secretárias especiais, concentrando as áreas consideradas prioritárias. 
Esse super ministério une pelo menos três das atuais pastas, Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E por isso esse super ministério vai ter seis secretarias especiais. Esse foi o anúncio feito hoje aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, que é sede desse governo de transição. Uma das secretarias já tinha sido ocupada, né? já tinha sido anunciada, o ocupante dessa secretaria já foi anunciado na semana passada, o empresário Salim Matar. Outros dois nomes foram definidos e divulgados hoje. E outros os três nomes ainda não foram divulgados. Veja aí como fica a estrutura, portanto, do Super Ministério da Economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que a pasta vai ter seis secretarias especiais. Os economistas Marcos Sintra e Marcos Troirro foram anunciados hoje. Troirro vai ser o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Diplomata, ele tem graduação em Economia e Ciência Política e doutorado em Sociologia das Relações Internacionais. Vai ter ainda dois nomes subordinados a ele, um na Suíça e outro na China, com o objetivo de intensificar o comércio exterior. Já Marco Sintra vai ser o secretário da Previdência e da Receita Federal. Mestre e doutor em Economia, Sintra é professor titular da Escola de Administração de Empresas de São Paulo. O empresário Salim Matar, dono da Localiza, já tinha sido anunciado como secretário de desestatização e desmobilização. As outras três secretarias são Fazenda, Planejamento e Produtividade e Competitividade. Os nomes, no entanto, ainda não foram divulgados oficialmente. E em São Paulo, a Polícia Rodoviária Federal faz uma operação contra o crime organizado em um terminal de cargas na rodovia Fernão Dias. 250 policiais participam da Operação Terrão para desbloquear uma área de 70 mil metros quadrados bem ao lado do terminal de cargas da Fernão Dias, aqui na Zona Norte de São Paulo. A área é pública, mas estava completamente tomada por uma quadrilha que a transformou em estacionamento ilegal. Os caminhoneiros que chegavam por ali tinham que pagar de 50 a 60 reais para poder estacionar enquanto esperavam a liberação da carga. No local foram constatadas irregularidades, como tráfico de drogas, receptação, exploração da prostituição, uso indevido do espaço público, além de furto de água e energia. Treze mandados de prisão devem ser cumpridos. De acordo com a PRF, as investigações duraram aproximadamente um ano. Durante o dia, equipes do Exército Brasileiro, que também apoia essa ação, deverão ir até o local para retirar as barreiras físicas de pedra e concreto que os criminosos que exploram o local colocaram para delimitar a área e poder controlar o acesso. Marcelo Luciana. O presidente eleito Jair Bolsonaro manifestou apoio à Operação Lava Jato e à prisão do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, preso pela Polícia Federal nesta quinta-feira. O presidente eleito Jair Bolsonaro, que está aqui no Rio de Janeiro, comentou a prisão de Luiz Fernando Pezão. Ele elogiou o trabalho da Lava Jato no combate à corrupção. Veja agora como foi o dia de Jair Bolsonaro no Rio, na reportagem de Flávia Grossi. A declaração em apoio à Lava Jato foi dada hoje, após uma cerimônia na Vila Militar, no Rio de Janeiro. A solenidade diplomou oficiais do Exército Brasileiro, que atingiram o posto de capitão. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, participou do evento e reafirmou o compromisso de combate à corrupção. Parabéns à Lava Jato. Tá? Você, o recado que eu estou dando a vocês é a própria presença. É, do Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, com todos os meios, inclusive COAF, é, para combater a corrupção. O dia do presidente eleito também foi marcado por um encontro pela manhã com o Conselheiro Nacional de Segurança dos Estados Unidos, John Bolton. Eles se reuniram por cerca de uma hora na casa de Bolsonaro. Após deixar o local, o assessor do presidente americano postou nas redes sociais que a reunião foi produtiva e convidou Bolsonaro para um encontro com Donald Trump. O presidente eleito disse que a próxima viagem que fará para fora do país no ano que vem 
será para a América do Sul. Três países estão no roteiro, Argentina, Paraguai e Chile. O próximo destino será para os Estados Unidos. Bolsonaro também confirmou a intenção de encaminhar para o Congresso uma nova proposta de reforma da Previdência. Segundo ele, menos agressiva para o trabalhador do que a que está sendo discutida atualmente. Uma outra novidade é a possibilidade de criação de um novo ministério. Uma reclamação, vamos assim dizer, da bancada feminina na Câmara e ter um ministério voltado para a família, para direitos humanos e para a mulher. Existe essa possibilidade. Nós já estamos de volta, muito obrigada pela sua companhia e vamos agora de noticiário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou a reunião com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na cúpula de líderes do G20, que reúne as maiores economias do mundo, em Buenos Aires. A conversa estava marcada para este sábado. A reunião de Donald Trump com o líder russo, Vladimir Putin, era uma das mais esperadas em Buenos Aires. Mas, ao que tudo indica, não deve acontecer. Antes de deixar a Casa Branca para a viagem à Argentina, Trump disse que o encontro estava mantido. Mas logo depois de embarcar no avião presidencial, anunciou pelo Twitter o cancelamento da reunião. O motivo é a escalada de tensão entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente americano disse que como os navios e tripulantes ucranianos não foram devolvidos pelo Kremlin, o melhor é deixar o encontro para outro momento, quando a questão já estiver resolvida. No domingo, a Rússia capturou três navios ucranianos com os tripulantes no Mar Negro em mais um capítulo da disputa pela região da Crimeia. A Ucrânia anunciou que vai fazer o que for necessário para libertar os marinheiros detidos. E decretou lei marcial, permitindo o comando militar em 10 regiões da fronteira. Além disso, acusou a Rússia de bloquear a navegação perto da Crimeia, no mar de Azov. O Kremlin negou a alegação ucraniana. Os Estados Unidos, por sua vez, pressionam os aliados europeus para que ajudem a Ucrânia. Agora, depois de cancelada a reunião com Putin, ficam as especulações sobre um outro encontro muito aguardado, do presidente norte-americano com o chinês Xi Jinping. Os líderes das duas maiores potências mundiais estão em uma guerra comercial com repercussões globais, a expectativa é que eles cheguem a um acordo para ao menos tentar diminuir as tensões bilaterais que já trazem consequências para o mercado financeiro e ameaçam a estabilidade econômica internacional. Este especialista lembra que Trump é imprevisível, mas acredita que a reunião de sábado entre Trump e Xi Jinping pode trazer uma trégua entre as duas potências. Um acordo entre Estados Unidos e China. Um acordo entre Estados Unidos e China, no momento atual, estabeleceria as bases de um novo sistema de poder mundial, disse ele. Os líderes que se reuniram na cúpula do G20, que começou hoje e vai até amanhã em Buenos Aires, cumprirão uma agenda de prioridades e participarão de múltiplas reuniões bilaterais. Ativistas se mobilizam contra o G20 na Argentina. Buenos Aires amanheceu assim com ruas inteiras bloqueadas e barreiras de metal em frente às embaixadas e aos hotéis de luxo. Um forte esquema de segurança montado para proteger os líderes das 20 maiores economias do mundo. Mas que surpreendeu e atrapalhou a vida dos vizinhos. A partir de hoje e até o fim da cúpula, no sábado, quem mora por aqui terá que apresentar documento para entrar em casa e ser escoltado até a porta. É o preço para conviver nos próximos dois dias com os que mandam num bom pedaço do mundo. Entre eles, os presidentes da França e da Coreia do Sul e os primeiros ministros da Itália e do Canadá que chegaram hoje. Juntos, os líderes do G20 representam dois terços da população do planeta e 85% da economia global. 
Mas esta cúpula ocorre em plena guerra comercial entre potências e em meio a um escândalo envolvendo o príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Ele foi responsabilizado por organizações de direitos humanos de ter mandado matar um jornalista crítico de seu regime. O anfitrião da cúpula, o presidente argentino Maurício Macri, disse hoje que o tema poderá ser discutido durante as reuniões. A poucos quilômetros da Casa Rosada, em frente ao Congresso Argentino, manifestantes protestavam contra o G20, o Fundo Monetário Internacional, e a favor dos direitos das minorias e dos trabalhadores. Uma grande marcha de protesto foi marcada para amanhã à tarde, mas apesar de permitida, os manifestantes terão dificuldades de chegar até aqui. À tarde, o governo argentino suspendeu o transporte público em algumas partes da capital e decretou feriado. Robert Kennedy viajou dos Estados Unidos até Buenos Aires e fez uma escala no Brasil, em São Paulo. Na mala trouxe o bebê Trump, um balão com desenho do presidente norte-americano usando fraldas. Quero pedir que a liderança mundial seja mais madura. Temos que aprender a cooperar todos juntos. O que espero desse G20 é que a voz do povo seja ouvida pelos líderes, disse. O povo e a imprensa dificilmente terão acesso aos participantes do G20. Mas o balão do bebê Trump ficará aqui. Muito bem, essa é a edição do Rio Preto News de hoje fica por aqui. A você um excelente final de semana e a gente se encontra aqui na próxima segunda-feira. Tchau, tchau!